واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇന്നലെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ കാലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കോടതികളുടെ കോടതികളുടെ മുമ്പിൽ വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ നിയമം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് സ്വവർഗരതി പുരുഷൻ പുരുഷനുമായും സ്ത്രീ സ്ത്രീയുമായും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന കാര്യം കുറ്റകരമായിരുന്നു നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വകുപ്പ് നിലനിൽക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു പലപ്പോഴായി കോടതികൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തിൽ മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു വിധി ഉണ്ടായി അതിനെതിരിൽ മറുവിഭാഗം ആളുകൾ കോടതിയിൽ പോയി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് മുതൽ സ്വർഗരതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ രതി എന്നുള്ള പരിഗണനയിൽ കുറ്റകരമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ വീണ്ടും ഇത് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കുകയും കുറ്റകരമായി തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു കോടതിയിൽ അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുണ്ടായത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ കേസുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് ക്രിമിനൽ നിയമത്തിലെ ഈ വകുപ്പ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സ്വർഗരതി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മാനസികമായ വൈകല്യമോ രോഗമോ അല്ല മറിച്ച് അത് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഏതൊരാൾക്കും തന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അത് പെണ്ണായാലും ആണായാലും തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം പൌരനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൌരനുണ്ടാകുന്ന അവകാശത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എതിരാണ് ഇന്ന ആളുകളെ ഇണയായി സ്വീകരിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി പത്രങ്ങളിൽ നീണ്ട ചർച്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇസ്ലാമികമായി ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കുവാനുള്ളത് ഏകദേശം പത്ത് പതിനെട്ടോളം ആഴ്ചകളിൽ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ആ കൂട്ടത്തിൽ വിവാഹബന്ധം എന്തിനാണ് വിവാഹം എന്തിനാണ് അനുവദനീയമായ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടമെന്താണ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് 
മിക്ക വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹുത്തബകളിലും നാം കേൾക്കാറുള്ള സൂറത്തു മിസായിലെ ഒന്നാമത്തെ വചനം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ഒരു നഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ആദമിനെയാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ആദമിൽ നിന്നാണ് ഹവ്വായിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ഹരീദിലും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദമിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഹവ്വ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് കൂടാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് പല സ്ഥലത്തും കൂടാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇണയെ അതായത് പെണ്ണിൽ നിന്ന് ആണിനും ആണിന് ആണിൽ നിന്ന് പെണ്ണിനും ഇണയെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് തത്വമനുസരിച്ച് ആണിന്റെ ഇണയാകേണ്ടത് പെണ്ണും പെണ്ണിന് ഇണയാകേണ്ടത് ആണുമാണ് ഇതിനാ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം അത് നിയമപരമായ വിവാഹം ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സന്താന പരമ്പര ലോകത്ത് മനുഷ്യവർഗം മനുഷ്യവംശം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് അഹമ്മുലിൽ ബസർ വാഹസനുലിൽ ഫർജ് അത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിനെ ദൃഷ്ടിയെ താഴ്ത്തുന്നതും വാഹസനുലിൽ ഫർജ് ഗുഹ്യാവയവത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ കവചം രക്ഷാവലയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാകുന്നു ഇതൊരു മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷയാണ് ആ സുരക്ഷ വിവാഹത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നും നിരിശല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിർദ്ദേശിച്ചു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനില്ല അത് ഇബാദത്തിന് തടസ്സമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ എന്റെ സുന്നത്തിന് എതിരായവരാണ് അവർ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് നിരിശല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മ നബിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ആറ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരുള്ള ആ സംഘത്തിലെ ആളുകളോട് നിമിഷല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞതും ഹരീദുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തിൽ മഹാരിജ് അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തിൽ മുഖ്മിനോൻ ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകളിൽ ഏകദേശം ഒരുപോലെയുള്ള ചില ആയത്തുകളുണ്ട് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ മാരിജിന്റെ ഏകദേശം അവസാന മധ്യഭാഗത്തുമായി അവിടെ ആരാണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിജയികൾ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും തങ്ങളുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരിൽ നിന്ന് ഇല്ല അല അസ്വാജിഹിം അവരുടെ ഇണകളിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവർ അപ്പൊ ഇണയായി അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ചത് പെണ്ണിന് എണ്ണിന് പെണ്ണിനെ ആണിനും ആണിനെ പെണ്ണിനുമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അസ്വാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇണ ജോഡി നമ്മൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നതിന് ഖുർആാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്ക് അതീസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്ക് സൗജ് എന്നാണ് സൗജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി സൗജത്തും ഉപയോഗിക്കാം പെണ്ണിന് അവിടെ ഇണ അല്ലെങ്കിൽ തുണ ജോഡി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ തങ്ങളുടെ ഇണയല്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുക അപ്പൊ ആണിന്റെ തുണയായ പെണ്ണല്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് പെണ്ണിനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പറ്റൂല വിവാഹ വിധായത വിവാഹിതയായ പെണ്ണ് അവരല്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും പെണ്ണ് അവളുടെ ഇണയായ തുണയായ ഭർത്താവിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റു ആളുകളിൽ നിന്നും ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളും ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഇനി ചില ആളുകൾ ചിലപ്പം വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ അണുബാധയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് അതിനതിന് പറ്റിയ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൂടായുകയില്ല ഔമ മലക്കത്തെ അയിമാനുകും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വലങ്കൈകൾ ഉടമപ്പെടുത്തി അതായത് അടിമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ കീഴിൽ അടിമ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും അല്ലാത്ത മറ്റു ആളുകളിൽ നിന്നും ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവർ ഫൈനവും ഗൈറും അലൂമിൻ ഈ നിയമം പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാത്തവരാകുന്നു അപ്പൊ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളോ അവർ ആക്ഷേപത്തിന് അർഹരാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് ആണിനോടോ പെണ്ണ് പെണ്ണിനോടോ അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹിതരായ ഇണയല്ലാത്ത മറ്റ് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുമായോ ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ അവർ ആക്ഷേപത്തിന് വിധേയരാണ് ഇനി പെണ്ണ് ആണും വിവാഹിതരായി അവർ തമ്മിലാണ് ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തേണ്ടത് അതപ്പ അതിനപ്പുറത്തുള്ളത് ഫമനി ബുത്താലിക് ഇതിനപ്പുറത്തുള്ളത് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവർ അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാകുന്നു അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അതിന് വിട്ടുകിടക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ആളുകളാണ് 
മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിയമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതത്തെ ലംഘിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാവുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പ്രകൃതത്തിനും നിയമത്തിനും അതിൽ അപ്പുറം കിടക്കുന്നവർ അവർ അതിരുവിട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ പമനി പുത്തക വറാദാലിക് ഇതിനപ്പുറത്തുള്ളത് തേടുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് കാണാം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച വരമ്പിനുള്ളത് ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അവരാണ് ഇണകൾ അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഉള്ളത് പോയാൽ ഒന്ന് വ്യവിചാരം അതുപോലെ തന്നെ മരാൻ സംഘം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേത് സ്വർഗരതി ആണ് ആണുമായും പെണ്ണു പെണ്ണുമായും ഇതും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പരിധിക്കപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ ആ പരിധിക്കപ്പുറത്ത് പോകുന്നവർ എന്നത് ഈ എന്ന ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗത്തിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വ്യഭിചാരവും സ്വർഗരതിയും ഇത് ഒരു പക്ഷേ അത്ഭുതമായി തോന്നിയേക്കാം ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഇന്ന് ഇന്നും ലോകത്ത് ഇതിനായി സംഘടനകളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും സംഘടന ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും സംഘടനകളാണ് അപ്പൊ ഈ സ്വർഗരതിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സംഘടനകളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അവർ കോടതിയിൽ പോകുന്നു അത്തരം ആളുകളാണ് കോടതിയിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിന് ദേശീയ പതാകകൾ ഉണ്ടാകും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ അത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത അടുത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വർ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് ദേശീയ പതാകകൾ അത് ഉയർത്തുകയും ദേശീയ ഗാനങ്ങൾ പാടുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത്തരം കൊടികൾ നാട്ടുകയും ഉയർത്തിക്കെട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പാർട്ടികൾക്ക് കൊടികൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്വർഗ രതിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വളരെ മുമ്പ് ജർമ്മൻകാരനോ മറ്റോ ആയ ഒരാൾ പല ലക്ഷ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കളറുകൾ ഏഴോളം കളറുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പതാക ഉണ്ടാക്കി അതിൽ അതാണ് മഴവിൽ പതാക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഴവിൽ പതാക പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ ഇന്നലെയുണ്ടായ കോടതി വിധിയിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കുറ്റകരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം മാന്യന്മന മാന്യന്മാരല്ലാത്തവരായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഈ വിധിയോടുകൂടി മാന്യന്മാരായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവകാശം ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രന്മാരായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ കണ്ണിറക്കി ചെറുതാക്കി കാണിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാൽ ഇവൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴിന്റെ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അങ്ങനെ വരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഞങ്ങൾ അപമാനിച്ചിരുന്നു എന്താ സ്വർഗരതിന്റെ ആളാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഈ ആളുകൾ ആഘോഷമായി പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കൊടിയിൽ ഏഴാമത്തെ ഒരു കളർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഈ രതിയെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പൊ അത് സഫലമായിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊടി എന്നിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ആളുകൾ തെരുവിൽ പ്രകടനം നടത്തിയത് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട് മലയാളികൾക്കിടയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാർത്തകളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ഖുർആാൻ സുഹൃത്തുൽ ഫുർഖാൻ ഏത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച വരമ്പിനപ്പുറത്ത് രതി സുഖം ഒരുത്തൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് ആഗ്രഹിക്കുകയോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവിടെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവൻ ഭയങ്കരമായ കുറ്റം അതായത് ശിക്ഷ അവൻ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും യുവാ അവന് ശിക്ഷ ഇരട്ടിയായി നൽകപ്പെടും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ റഹ്മാൻ റഹ്മാനിന്റെ അടിമകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ മൂന്ന് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയും ആ മൂന്ന് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൊല അതേപോലെ വ്യഭിചാരം ഇത് നേരത്തെയും വിശദീകരിച്ചു പോയതാണ് ആ മൂന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അക്കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വമ്പിച്ച കുറ്റമാകുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇരട്ടിയാക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷയുണ്ട് അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഈ അതിർവരമ്പുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ആളുകൾ കടുത്ത ശിക്ഷക്ക് വിധേയരാണ് എന്നതാകുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇസ്ലാം തടഞ്ഞതായി കാണാം ഒരു തെറ്റ് ആ തെറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴിയെയും ഇസ്ലാം തടയും അതിനാണ് വസീല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷിർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴി അതാണ് വസീലത്തു ഇലശിർ അല്ലെങ്കിൽ വസീലത്തു ഷിർ അപ്പൊ ഒരു തിന്മയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴി അത് വസീലത്തു ഇലൽ മാഴ്സിയ അല്ലെങ്കിൽ വസീലത്തു ഇലൽ ഹറാം ഹറാമിലേക്ക
ഇമാ മുസ്ലിം റിവായ് ചെയ്ത ഹരീഫ് ഒരു പുരുഷൻ മറ്റൊരു പുരുഷനിലേക്കോ ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു സ്ത്രീയിലേക്കോ ലാ യുഫ് ലീ അഫ്ലാൻ വന്നാൽ ചേരുക എന്നാൽ വിവാഹബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ കൂടി പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ കൂടി ചേരുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്പരമുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചപ്പോ അതേ പ്രയോഗം അവിടെ ഖുർആൻ നടത്തുന്നു ആണ് ആണിനോടോ പെണ്ണ് പെണ്ണിനോടോ കൂടിച്ചേരാൻ പാടില്ല ഒറ്റ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോ ഒരു പൊതപ്പോ ഒരു വിരിപ്പോ ഒരു വസ്ത്രമോ വേറൊന്നുമില്ല അതിനിടയിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ ശരീരം ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ പരസ്പരം സ്പർശിക്കും അത് തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അലഹി വസല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയനുസരിച്ച് വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാകുന്നു ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ തിന്മകളെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിന്മകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിയ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് വ്യവചാരമാണ് വ്യഭിചാരത്തോട് സമാനമായി അതിന് തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഈ സ്വർഗരുതിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇമാം ഇബിനുൽ ഖയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗവും മരുന്നും എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ഉദ്ധരിച്ച ഒരു കാര്യം സഹാബികളിൽ നിന്ന് ഏകകണ്ഠമായി വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം ആളുകളെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യഭിചാരിയെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ശിക്ഷ ഈ ആളുകൾക്ക് നടപ്പിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം ലൈസഫിൽ മഹാസി ഈ തിന്മയേക്കാൾ വലിയ ഒരു തിന്മ വേറെയില്ല ഇതിനേക്കാൾ ലിവാത്തിനേക്കാൾ വഹിയൽ വഹിയ തെലി മഫ്സദ തൽ കുഹുർ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കുഹുറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫസാദ് മഫ്സദത്താകുന്നു തെറ്റായ കാര്യമാകുന്നു സ്വരഗരതി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പാതകമാണ് ഒരാളെ സ്വർഗരതിക്ക് വിധേയമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരാണ് മറ്റൊരാണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ സ്വർഗരതിക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ ഇരയെ കൊന്നുകളയാനാണ് വാചകൾ എന്താ കാരണം ഒരാൾ ഒരുത്തരെ സ്വർഗരതിക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ആ ആളെ ഇരയെ കൊന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുള്ള കൊല കൊലയാണ് ആ സ്വർഗരതിക്ക് ശേഷം അതിന് ഇരയായവന് ഇനിയൊരു ജീവിതം പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊല ആ ഇരയെ കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്യതയുള്ളവന് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ മോശപ്പെട്ട രംഗം അതവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തികട്ടി വരും അതിന്റെ കുറ്റബോധം അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഞാൻ അതിന് വിധേയമായല്ലോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകും ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലും ഇത്തരം തമ്പാടിത്തത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം അറുപതും എഴുപതും അതിലപ്പുറവും ഒക്കെ വയസ്സായ മനുഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൃഗവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മൃഗത്തിന് അതിന്റേതായ മാന്യതയുണ്ട് മൃഗത്തെക്കാൾ നശിച്ച ഇത്തരം ഇരുകാലികളായ മനുഷ്യന്മാർ മാപ്പിളാര കൂടത്തിലുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടത്തിലുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് പേപ്പറിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പല ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇവർ മനുഷ്യന്മാരാണോ ചെറിയ കുട്ടികളെ അതും സ്വന്തം ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ മക്കളെ പോലും അതിന് വിധേയമാക്കുന്ന പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികതക്ക് വേണ്ടി വിധേയമാക്കുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബിനുൽ കയ്യും പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കുട്ടി അതാരാകട്ടെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ പോലെ എത്താത്തവനാകട്ടെ അത് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളെ കൊല്ലുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗരതിക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവനെ കൊന്നുകളയലാകുന്നു എന്ന് കാരണം അവന് പിന്നീട് ജീവിതമില്ല എന്ന് ഇബിനുൽ കയ്യും പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഇത്രക്ക് മോശപ്പെട്ട വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാചകങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹരീതുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇമാം തൊബറാനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാക്കിമ ഉദ്ധരിച്ച ഹരീഫിൽ ലൂത്തിന്റെ ജനത ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവൻ മൽറൂനുൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്ന് ഹരീഫിൽ വന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ജനത ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങ
فَقْتُلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فَاعِلُ مَفْعُولَ نَقُوَنَا نَحْوِنْ نَاسْتِ گْرَامَرِ لُلَّ بَدَبْرَيَوْغَا بَدَنْ دَوْدَيْسَمْ فَاعِلْ نَنَّهَلْ آ كُتْشَنْ چِيدَوَلْ پْرَوَرْتِيْجَوَلْ مَفْعُولِ بِهِ نَلْ پْرَوَرْتِيْجِي و موسیقی Indonesia ये हदीस गल स्वीकारी योग्य मानन इन रैग पुरती इधर कारण शादी को अपन इतना मौसम पट्टा वाला ने पुरती करता उरी संगरी ये द अन्य माने ये दो राज्य तलकुंडा आने तो भी जारी किया पंडे यूरोप में जाना अलग एक मच्छर बड़े एंगल माने जो तो बारिया मार रही है तो इन द नम्बर दाखिल इतना तिलाले जो � Rendah utiyo kesan mar, ah O P C L bercecah sovar keridi nanti. Nampak ada tak ada? Di bawah Amerika ni ada yang kena, lagi Europe ni ada tanah biar kita tidak. Aduh boleh tak? Nampak kodi kodi pada esok tu, walaupun Mumbai, Jepun ni ada hilal, sovar keridi kaya raya, algal udah sembelan tu. Abang itu seminar tu nampak tu, walaupun samskari kita mulia mula, nara anu tu beri ini nanti. Dapat ya? Ini nelayan yang kau orang ini kucing kaya ramal lah tak kira. Anaknya Mumbai ni perkara nak kena tu. Aduh, ah yoga malingila, sam seminar, ulkaran macam ini tu, ura Musliman, Allah itu dia perlek cer, tapi perulah, orang, tu korang mumbu anda ni patra warta ya. Apa tu aku itu kan, nama dah tinggal aku tu, aduh boleh tu ni, ura ikam, anda ura beri badi, pada kuli kuli nak karam ni, adil ni, warsi ke sammel ni, orang nak aku tu, adil pula Muslim, nama dah hilang ya, ada orang pakar aku tu, adil ni beran dah cultural forum. Apa cultural forum anda kata amat untuk wayang kerana ia samskara tinne manjen mara ya alegalan itu samskari ke sengkara kelan pasai dah dah Malaysia ni le purusha sovar ke ledi kya arna sengkara na ayat beran apa itu ke beran guna mana nama mana dah til ini tahun perdaya itu nak guna sampai macam tu lagi ni kelan apa itu apa dia yo ulo urik kairiem itu nama mana arum bijari kya ni dia ini tin me samandi cahana pandilan mar Itra ke kanisha Quran ini, ibu hadis ini, madis tanah til. Itra kanisha mai parangi tulad, anda wasta da, nama l manusia akan ada tuhunda. Aduh boleh tenne Quran ini puri cipta pryogi tulad pryogam, fahisat anda pryogam Quran nanti dia dah ikan dan sari kum. Semua tarat tulad fahisat tum tin mayum, uriba akan mandu Quran nama l parangi tulad. Bebijar tete puri cipta parangi ada tu Quran nama kita ada, walaya tak kerabu zina. Bebijar itu tinggal sami bikin badil lah. Inna inna hukan fahisa, adu fahisa tanam lagi cuman. Wasa asbila, adu mosa pertama argu man. Di lalat itu terkeli lo. Bebijar em, mosa pertama gaya mana. Idu, ida gigi gigi nara gulu, ada gigi gigi tu. Idu, sovar gaya di, prakirdi ki ari yogi mana. Inda barai nara gulu, mangi gigi tu risi ane bebijar em, badil lah tu tanam. Ada nunut to. Udi ane mandi, kan dah nara gulu, urus stream, urus purusan, praya purti, tiya purusan, janda purusan maro. Alangkah lembut istri kalau, alangkah anjir anjir perusahaan um istri mo, soyam samada paras paras samada tuod gudi, yang mana nak kalla bandar tiada perut tali kucing kerana malah samada orang lelaki matra nokia mari. Bukan Quran yang biar itu fahisat itu baru niu. Yang itu luhut nabi orang jenaz jeda, sovar keridi, alarmi parit beranin liwat, tempat yang perwajah kita mari le beri gel makal kita rendah. Yang dah luhut nabi le beri air makal kita tak hidup yang gerudilah. Perbau, apa yang mahu saya dorang ni? Pasi, ah, luhut ni biar ni, jenah dah cahaya itu, urus tetapi noda lama berpuluh. Air mangan ni perit dah, ini baru kelakar sahaja ni, lantau nari dia. 
അതിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രയോഗമാണ് ലാത്ത എലൂത്തു ലിവാത്ത് എന്ന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനത ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നടത്തി സ്വർഗ നദിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പദം ഉണ്ടായത് അതാണ് ലിവാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ആണും ആണും തമ്മിലും പെണ്ണും പെണ്ണും തമ്മിലും അതിന് വേറെ വാക്കുകൾ അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഖുർആൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് ആരും ഈ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ച് കുറാൻ പാഹിസത്ത് എന്ന് അല്ല് ചേർക്കാതെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന നാമമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് അൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേന നടത്തുള്ളൂ അൽ കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേന ഒരു പ്രത്യേകമായ പരാമർശം അതിന് കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ ദി എന്ന ചേർക്കുന്നത് പോലെ ഇതേപോലെ വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ച് വെറും പാഹിസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സ്വർഗനതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ അൽ പാഹിസത്തിനെ സമീപിക്കുകയാണോ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിനുൽ ഖയ്യും തന്റെ അൽ ജവാബുൽ കാഫി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള പേജുകളിൽ സ്വർഗനതിയെ കുറിച്ച് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് പാഹിസത്ത് എന്നും സ്വർഗനതിയെ കുറിച്ച് അൽ പാഹിസത്ത് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ തെറ്റായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഖുർആാനിന്റെ ഈ അല്ല് ചേർത്തും ചേർക്കാതെയുമുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ആ പ്രയോഗത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിനുൽ കയ്യും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ തെറ്റായ കുറ്റകൃത്യം അത് ഭരണഘടന അംഗീക അല്ല ഇന്ത്യൻ കോടതി അത് നിയമവിധേയമാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഭരണഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ പൗരാന്റെ അവകാശത്തിന് ഉള്ള നിയമത്തിന് എതിരായിരിക്കാമെന്ന് കൊണ്ടാകാം ഭരണഘടന അല്ല ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി അത് ദുർബലമാക്കിയത് അത് വേറെ വശം അത് സർക്കാരിന്റെയും കോടതിയുടെയും വശം അങ്ങനെ പല നിയമങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോടതി അനുവദിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിന് അത് അനുവദനീയമാകുമോ അനുവദനീയമാവുകയില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഭരണം കോടതി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നതല്ല അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ഇത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മാറി നിൽക്കണം ഭയങ്കരമായ കുറ്റമാണ് ശിക്ഷയുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കാല ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് കുറെ കൂടി ഒരു നിലക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് കാലത്ത് ഇത് പല ആളുകൾക്കിടയിലും വ്യാപകമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ചില ആളുകൾ അതിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോടതി അനുവദനീയമാക്കിയത് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്വർഗനിധിയാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും അല്ലാത്തിടങ്ങളിലും പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ നടക്കാറുള്ളത് പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ആളുകളെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ആളുകൾ ഇത്തരം വൈകൃതത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതാണ് അത് ഇന്നും കുറ്റകരമാണ് ഇപ്പൊ കോടതിന്റെ ഈ പരിധിക്കുള്ളിൽ അത് വരുന്നില്ല കുറ്റകൃത്യമായി തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുന്നു പ്രായപൂർത്തി ആകാത്തവരുമായി സ്വർഗനതിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മൃഗവുമായി മനുഷ്യൻ നദിയിൽ ഏർപ്പെടുക അതും കുറ്റകരമാണ് അതാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇനി അതിലെന്താണ് അവകാശരംഗം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരാൾക്ക് മൃഗവുമായി ലൈംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാലോ ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോ പക്ഷെ അതാണ് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറ്റകരമായി തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും സഹോദരന്മാരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുക ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികളെ ഇത്തരം വൈകൃതത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും അതിലൊന്ന് അവരുടെ കൂട്ടുകാരാരാണ് ചിലപ്പോൾ സമപ്രായക്കാരാവും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരാകും അവരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നല്ലതാണോ അല്ലേ എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പരിശോധിക്കണം അതേപോലെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്കോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലോ കുട്ടികളെ പുറത്തുവിടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും രക്ഷിതാക്കൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ എല്ലാത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക അല്ലെ എല്ലാത്തിനും രക്ഷിതാക്കൾ അത് കുട്ടികളെ കാലല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാന്നാ പറയാ അങ്ങനെയായാൽ ഇങ്ങനെ വരും അതാണ് നമ്മൾ
അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അപ്പൊ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറും അങ്ങനെ ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്നും ആ ശീലം നിലനിൽക്കുന്നു ഇത് പുറത്ത് ഇടങ്ങൾ അങ്ങാടിയിലോ ഓവാലത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ആ നിലക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം നമ്മളറിയാത്ത എത്ര ആളുകളാണ് ഇതിന് വിധേയമാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം അല്പം മുമ്പ് ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ നല്ല മോശമെന്നില്ല അക്കീതൊക്കെ ശരിയായ സുന്നത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്നൊക്കെ ആർക്കും സംഭവിക്കാലിത് അവർ ലൈംഗികാവേ വേണ്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രണം പെടും പരിസരം അതിനെ പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയാൽ ഒരു പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ഒരു കുട്ടിയെ ഒരുത്തൻ ബൈക്കുമ്പോ കയറ്റി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അങ്ങോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പണി തീരാത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഇത് പന്തിയല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ചെക്കൻ അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഒച്ചണ്ടാക്കി പോന്നു പ്രശ്നമായി ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന നല്ല ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ പോലും കുട്ടികൾ അതിന് വിധേയമാക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം ആളുകളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ നിലയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെയും അതിന് വിധേയരാകുന്ന ആളുകളെയും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله وصلى الله على محمد الذي بلغ رسالة وعدل ما أنا صحوة رن مالك نرضي أن سويفت ذو بولي لوت نبي عليه الصلاة والسلام عندك على قدم إبراهيم نبي عليه الصلاة والسلام عندك صحوة رن بطر صحوة رن بطر رن لوت نبي إبراهيم نبي عليه جنمان رأيا صدو ميلان لوت نبي عليه الصلاة والسلام جنية شد آم رديس تيك رواج جنائي نيوي كي پتا آلا آن لوت نبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم نبي عليه جنة بودو ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കൂടെ ഒരു ഹിജറയിൽ ഇദ്ദേഹവും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ആണും ആണുമായും പെണ്ണു പെണ്ണുമായും സ്വകാഗ്രതയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു സിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തിന്മക്ക് പുറമെ ഇത് കൂടുതൽ വിശേഷിക്കാൻ സമയമല്ല ഖുർആാൻ ഒരുപാട് സൂഹത്തുകളിൽ ഒരുപാട് ആയത്തുകളിൽ പല രീതിയിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ലൂത്ത് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആളുകൾ ചെയ്ത ഈ സ്വർഗ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഖുർആാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ലോകരിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാണോ ആണ് ആണിനെ സമീപിക്കുകയാണോ അപ്പൊ പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ സമീപിക്കുക ഇതും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആണ് ആണിനെ സമീപിക്കുകയാണോ അതേപോലെ അവരുടെ ജനത ചെയ്ത മൂന്ന് വമ്പിച്ച തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല എടുത്തു പറഞ്ഞതിൽ ആ ഇന്നക്കും ലത്തൂന റിജാല ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ വിഷയതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കൊള്ളയടിക്കുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് സദസ്സുകളിലും ക്ലബുകളിലും തോതിവാസങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക മുൻകരായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് തിന്മയിൽ കണ്ടോ കൊള്ളയടിക്കുക അതിന്റെയും മുന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ആ ഇന്നക്കും ലത്തൂനരിജാൽ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ ലൈംഗിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി സമീപിക്കുകയാണോ മറ്റു സ്ഥലത്ത് ഖുർആാൻ ചോദിച്ചു ഇന്നക്കും ലത്തൂനരിജാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ വെക്കലേക്ക് പോകാതെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ കിണയായി നിശ്ചയിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങളെയാൽ പെണ്ണിന് ആണിനെയാൽ എന്നാൽ പെണ്ണിന് ലൈംഗിക വീഴ്ചക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയെ സമീപിക്കാതെ നിങ്ങൾ വികാരത്തിൽ വികാരം കാരണത്താൽ പുരുഷന്മാരെ സമീപിക്കുകയാണോ എന്ന് അള്ളാഹു അവരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ഉപദേശം നന്നാകിയിരുന്നപ്പോൾ ലൂത്തൻ ബി സാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ ഈ ആളുകളിൽ നിന്ന് റബ്ബിൻസുർണി അലൽ കൗമിൽ മുഫ്സിരീൻ ഈ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം സഹായിക്കണം എന്ന് ലൂത്തൻ ബി സാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മറ്റ സ്ഥലത്ത് കുറാൻ പറയാൻ അവർ സയ്യാദ് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു അങ്ങനെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ മുമ്പേ മലക്കുകൾ ലൂത്ത് നബി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ലൂത്ത് നബിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന മലക്കുകൾ നല്ല സുന്ദരന്മാരായ വെളുത്ത ആളുകളുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് ഈ നാട്ടുകാർ വിചാരിച്ചു ഇവരെ കൂടി സ്വർഗ്ഗതിക്ക് വിധേയമാക്കാം ആളുകളെ കൂടി ഓടി ലൂത്ത് നബിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഇവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം സ്വർഗ്ഗതിക്ക് നോക്കൂ ആ ആ ആളുകളുടെ തരംതാഴ്ച എത്രയാണ് എന്ന് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലൂത്ത് നബി പറഞ്ഞു എന്റെ പെൺമക്കളുണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത് ഇവരെന്റെ അതിഥികളാണ് ലൂത്തമിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ വന്നത് മലക്കല
ഞങ്ങളെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾ ആരാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് ഇന്ന റസുലു റബ്ബിക് ലയ്യസിലു ഇലൈ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് അവർക്ക് നിന്നിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ വസനാക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ ആ ആളുകളെയും കൂട്ടി പോകണം ഈ നാട് വിട്ടു പോകണം ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നിന്റെ ഭാര്യ ഒഴികെ ഭാര്യ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്നത് ഭാര്യ സ്വർഗ്ഗതിക്കാരിയായിരുന്നു അവളെ ഈ ശിക്ഷ തീർച്ചയായും പിടികൂടും ഇവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന മൗരിതഹുസു പ്രഭാത സമയമാണ് അവർക്ക് ശിക്ഷ പിടികൂടുക എന്ന് ലൂത്ത് നബി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ വന്ന മലക്കുകൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ടല്ലാ പറഞ്ഞ് താക്കിയതുണ്ട് അന്ന ദാബി റഹാഉലായി മത്തൂൻ മുസ്ബിഹീൻ നമ്മളറിയില്ല വാലറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ണി തീർന്നു പറഞ്ഞു മട അവസാനിച്ചു അതേ പ്രയോഗം അത് ഖുറാന്റെ പ്രയോഗം അന്ന ദാബി റഹാഉല ഇവരുടെ മൂട് മത്തൂൻ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വാക്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മുസ്ബിഹീൻ നേരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ അവരവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് പിഴുത് മാറ്റപ്പെടും എന്ന് ലൂത്ത് നബി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാരഹത്തയുടെ മലക്കുകൾ വാർത്ത അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി അവർക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് കുറാൻ സുഹൃത്ത് ഖമറിലെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അവരുടെ കണ്ണുകളെ അള്ളാഹു തുടച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തി നോക്കണം അവർക്ക് ഉണ്ടായ ശിക്ഷയാണ് മറ്റൊന്ന് വാം തൊർന അലയും ഹിജാരത്തമ്മിൻ സിജീലിം മുസബ്ബമത്തിൻ എന്തറബി അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തി ചൂട് വെച്ച ചുടുകല്ലുകളുടെ കല്ലിന്റെ മഴ അവർക്ക് മീതെ അള്ളാഹു വർഷിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു അവർക്ക് മേൽ മഴ വർഷിപ്പിച്ചു ആ മഴ ദാക്കി ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര മോശപ്പെട്ട മഴയാണ് അവർ അതിരാവിലെ നേരം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഘോരമായ ഒരു ശബ്ദം പിടികൂടി അപ്പൊ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല പല രീതിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഭൂത്താല അവരെ ശിക്ഷിച്ചു മാത്രവുമല്ല ആ ഭൂമിയുടെ മേൽഭാഗത്തെ കീഴായി മറിച്ചു മേൽഭാഗത്തെ കീഴായും കീഴ്ഭാഗത്തെ മേലോട്ടും കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ നമ്മളെ തകിടം മറിയുക താരമാറാവുക എന്നൊക്കെ മലയാളത്ത് പറയുന്ന പ്രയോഗം അങ്ങനെ അടിമേൽ മറിച്ചുകൊണ്ട് ഘോരമായ ശബ്ദം കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ തുടച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വമ്പിച്ച കല്ലിന്റെ മഴയും അല്ലാത്ത മഴയും വർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ ശിക്ഷകളാൽ ഒരുമിച്ച് അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ച ആളുകളാകുന്നു ലൂത്തബിയുടെ ജനത ഇവരെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ മുജിരിമൂൻ മുജിരിമീൻ പാരികൾ എന്ന് അള്ളാഹു അവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒന്നല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും ഇതിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗുണവാനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ആയാത്തുകളുണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു വചനം നോക്കൂ സൂറത്ത് ഹൂദിൽ ഇത് ഇക്കാലഘട്ടത്തിലും എക്കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളതാക്കിയതാണ് എന്താണ് വമാഹിയ ലൂത്ത് നബിയുടെ ആളുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചാവുകടൽ ഇന്നിപ്പോ മറ്റേ ഖുറാന്റെ ചരിത്രഭൂമി യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ശിക്ഷ വെച്ച് വാങ്ങിയ ആ അതിൽ ഗുണപാഠമുണ്ട് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഹരത്തിന് വേണ്ടി ടൂർ പോയി കണ്ടത് ഒരു കാര്യമല്ല അവിടെ പോയി ചാവുകടലിലെ മുങ്ങിപ്പോകാത്ത സമുദ്രജലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉപ്പിന്റെ അംശം കലർന്ന അതുപോലെ തന്നെ സാന്ദ്രത കൂടിയ മുങ്ങിപ്പോകാത്ത ആ വെള്ളത്തിൽ അവിടെ കിടന്ന ആണ്ടൂല ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതി പലഘട്ടമായിട്ടുണ്ടാവും അതിലും കൂടി അങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഫോട്ടോകൾ മറ്റും നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഉല്ലാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയ നാട്ടിലെത്തിയാൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ധൃതിയിൽ നടക്കുക ആ ശിക്ഷയോർത്ത് കരയുക അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കുക എന്നാൽ ഇന്ന് ടൂറായി ഉല്ലാസത്തിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഈ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ആ നാട് ആ ശിക്ഷയും ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയ നാടും നിങ്ങളിൽ അക്രമികളിൽ നിന്ന് ദൂരെയല്ല അപ്പൊ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ദൂരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്ന് വിമാനത്ത് പോയാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറോ അവിടെ എത്താം അപ്പൊ ഇത് വിദൂരത്തല്ല ഇത് പറഞ്ഞതാരോടാ മക്കയിൽ അറബികളാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അതിലെ പോണ്ടല്ലോ എന്ന് കുറുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം യാത്രക്കിടയിൽ ആ പ്രദേശത്ത് കൂടി പോകുന്നു ഇത്
ഖുർആൻ അള്ളാഹു പ്രവാചകനോട് പ്രവാചകനോടും നമ്മോടുമായി സൂറത്ത് ഹൈജറിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലൂത്ത് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായ സ്വർഗരതിയിൽ വിഹരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ താക്കീതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനിയപ്പോൾ അത്തരം ഒരു നാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിമേൽ മറിക്കപ്പെട്ടു ഒരു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഒന്നായി അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമേ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഇന്നും ദൃഷ്ടാന്തമായി ആ പ്രദേശം നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അടി സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴെയാൽ ജീവികൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ജീവിയും അതിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്തരത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ആ വെള്ളത്തെ ആ പ്രദേശത്തെ അള്ളാഹു മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷറങ്ങിയ നാടാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഗൗരവമുള്ളവരാവുകയും അതിൽ നമ്മുടെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും അകട്ടും അകപ്പെട്ടു പോകുന്നതില്ലെന്നുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഇതൊക്കെ മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ മക്കളോട് പറയായിരിക്കും സ്വന്തം പറയാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ അധ്യാപകന്മാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം ഗുരുനാഥന്മാരതൊക്കെ പഠിപ്പി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി മക്കളോട് പറയുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ പറയാം അതിന്റെ സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഇതിന്നാൽ ഇന്ന തിന്മയാണ് അതിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ അതിന് വഴിപ്പെടരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരമായാൽ വീട്ടിലെത്തണം ആ സമയത്ത് വീടുവിട്ട് പോകരുത് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളോടൊപ്പം പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളാണ് മാനസികമായി തകരാർ സംഭവിക്കാൻ ഇവൻ കൈയ്യും പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലലാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമം കാരണം എന്താ മാനസികമായി ആ കുട്ടി തളരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആണായാലും പണ്ണായാലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല ഇത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്നും നാശത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വസാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാന്യതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടതായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്ത് പുരുഷൻ പുരുഷനുമായും സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയുമായും വിവാഹ ബന്ധത്തിലും അല്ലാത്ത ബന്ധത്തിലുമാകാം എന്നൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്തായ അത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികളെയും ലോകത്തെയും അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഇത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കിനി രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റഹ്മാന് അതിനുള്ള ബോധവും അറിവും ആളുകൾക്കിനി പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റബ്ബന ഹബ്ലൻ അമിനുവാജിനുദ്ദീയത്തിന് പുറത്തായി